Hi, hello, welcome and welcome to Sprite. Welcome, good morning. Tamura. Welcome. Welcome. Every day, you Super. Welcome. 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 நினைப்பாங்க <laughs> 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 <laughs>
பர்ஃபெக்ட் போஸ்டர்ன்றது இது தான் புரியுதுங்களா பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது ஆனால் நான் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறேன் ரொம்ப நேரம் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை ரொம்ப தூரம் கார் ஓட்டுறேன்றவங்க குறிப்பாக பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க லாஸ்ட்டில் இந்த பகுதியில் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஆசனத்தை டெய்லி பண்ணணும் சப்போஸ் காலையே என்னால் பிடிக்கவே முடியல சார் நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ அதை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு காலுகளை மடக்கணும் உங்களால் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மடக்க முடியலனா கூட பரவாயில்ல உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு மடக்குங்க ஆனால் உங்களோட ஹிப்பை இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணணும் காலை பிடிக்கவே முடியலனா கூட பரவாயில்ல இந்த மாதிரி முதல்ல ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து நாள் இதே நீங்கள் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா மெதுவாக காலை பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் முதல் நாளே ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு காலை பிடிச்சிட்டு ஒரு காலை பிடிக்காதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஸ்ப்ரெயின் வரும் அதனாலேயே உங்களுக்கு பேக் பெயின் வரும் உங்களால் முடிஞ்சால் ரெண்டு காலுகளும் பிடிக்கணும் முடியலனா பரவாயில்ல ரிலாக்ஸ் நார்மல் பிரீத்திங்கில் தான் இருக்கணும் மூச்சை ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த ஆசனத்தை நீங்கள் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுருந்தா கூட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கேப் கொடுத்துட்டு பண்ணலாம் இந்த யோகாவுக்கும் அப்டம் எனக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது வந்து மசில் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைஸ் மசில் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் யோகான்னு கூட சொல்லலாம் இது அந்த வரிசையில் ஏன்னா எல்லாருக்கும் இப்போது பேக் பெயின் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறவங்க கார் ஓட்டுறவங்க பேக் பெயின் வரத்துக்கான காசு யாராலும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே முடில ரொம்ப ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு பேக் பெயின் வரும் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆசனம் கூட சொல்லலாம் இது தினமும் காலையிலையும் பண்ணணும் நைட்டில் தூங்க போகும்போதும் இதை கண்டிப்பாக பண்ணணும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் பண்ணிவிட்டு இதோட நான் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை தான் சார் எனக்கு டைம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு நாள் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இதை நீங்கள் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கூட ஆகாது கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் செஞ்சு பேக் பெயின்லாம் இல்லாமல் இருப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையோட நாளைக்கு உங்களுக்கு வேறு ஒரு யோகாவோடு உங்களை பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் வல்லமை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனை எடுத்துக்கூடிய ஒரு முயற்சி தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஜிம்முக்கு போய் தினமும் உடற்பயிற்சி செய்கிறது அதுவும் வந்து ரொம்ப நாளாக செஞ்சு அதுக்கான பலன் வந்து கிடைச்சோன்னா அதுக்கு சந்தோஷப்படுறது அப்படிங்கிறதோட ஒரு பெரிய முயற்சி தான் இல்லையா இதே மாதிரி நிறையா முயற்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில பேர் அதை ஏற்றுக்காது அவங்க இருப்பாங்களே அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் ஸோ அந்த வைப்ரேஷன்ஸை வந்து நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணி ஒரு எனர்ஜியாக மாற்றுறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஸ்மிக் பிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த மாதிரி உடலெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டாலும் மனசு கெட்டு போச்சுன்னா உடல் உணவு <laughs> <laughs> A very good morning. நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிற செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக பக்கத்து வீடு முன்னாடி வீடு உங்கள் வீட்டிலே கூட நிறைய பேருக்கு இருக்கும் வர ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அலர்ஜி அலர்ஜினால் எந்த அலர்ஜி நாட் இந்த நோஸ் அலர்ஜி பட் ஸ்கின்னில் வர அலர்ஜி அதாவது இது பேர் ஏர்டிக் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் காமனாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தட்ட தட்டையாக கண்டு கண்டாக வீங்கி போயிடுது திடீர்னு வீங்கி போயிடுது அரிக்குது உடனே தட்டு தட்டையாக வீங்கி போயிடுதுன்னு அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஹைவ்ஸ் இல்லைனா ஏர்டிக் ஏரியாங்கிற ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இது ஏன் வருது எப்படி இதை தவிர்க்கலாம் இதுக்கும் ஃபுட்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி செக்மெண்ட்டோட டாபிக் ஸோ ஏர்டிக் ஏரியாவுக்கு ரீசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாம் ஒன்று உடம்புக்குள்ளேருந்தே வர ரீசன்ஸு இன்னொன்று வெளியில் வர ரீசன்ஸு இப்போ உடம்புக்குள்ளேருந்தே என்னெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ப்ராப்ளமை கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் ஜெனட்டிக் தான் அதாவது உங்கள் தாத்தாக்கோ பாட்டிக்கோ இல்லை அப்பா அம்மாவுக்கு இல்லை ஈவன் வந்து அங்கிள் ஆண்டி இல்லை கூட பிறந்தவங்களுக்கு அலர்ஜிஸ் இருக்குது டஸ்ட் அலர்ஜிஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா இந்த கண்டு கண்டாக வீங்கிற பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இல்லை ஆஸ்மாவாக இருக்கலாம் வீசிங் பிரச்சனை அதாவது இழப்பு வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி என் ஃபேமிலியிலே இருக்குது மேடம் இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி நிறைய இருக்கும் எனக்கு நான் எங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய பேருக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து நாங்கள் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டு ஸ்கின்
ஸோ இந்த ஏட்டோப்பிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து அலர்ஜி வர்றது ரொம்ப காமனாக வரும் உங்களுக்கு ரெண்டாவது உடம்புக்குள்ளேயே வர ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஒரு சொத்தப்பல் இருக்குது இல்லைனா வந்து காதல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது சீல் வடிது இல்லைனா வந்து கழு தொண்டை மூக்கு தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது சைனசைட்டஸ் இருக்குது இல்லை யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி எந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலுமே அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷனாக நம்ம உடம்பு வந்து இந்த ஒரு அலர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்குள்ளேருந்து வர ரீசன் வெளியிலேருந்து என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு அலர்ஜி கொடுக்கலாம் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா போலன் அதாவது வந்து நம்ம ஃப்ளவரிங் சீசன் இருக்கும் இல்லையா பூ சீ அதாவது நிறைய பூ மலர்ற சீசனில் போலன் டஸ்ட் நிறையா இருக்கும் ஏரில் திஸ் இஸ் அ வெரி காமன் ரீசன் ரெண்டாவது ஈவன் திங்ஸ் லைக் பெயிண்ட் அடிக்கிறது வீட்டில் பெயிண்ட் பண்ணுறது இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு சீசனல் வேரியேஷன்ஸ் தவிர வந்து உங்களுக்கு ஈவன் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிட்டர்ஜென்ட்ஸு பாத்ரூம் வாஷிங் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் இல்லை நீங்கள் பிளான்ஸுக்கு அடிக்கிற இந்த இன்செக்டிசைட்ஸ் இது எல்லாம் கூட வெளியில் வெளியிலேருந்து வெளி ஃபேக்டர்ஸ் விச் கேன் கிவ் அலர்ஜி இதில் ஃபுட்டுங்கிறது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்து பார்க்க போனீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பகுதி தான் வந்து அலர்ஜி கொடுக்கும் ஃபுட் அலர்ஜி வந்து யூஸ்வலி வரது குழந்தைங்களுக்கு தான் நிறைய இருக்கும் அலர்ஜியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு அலர்ஜி கொடுக்கறதுங்கிறது மோர் இன் சில்ட்ரன் அடல்ஸில் வந்து ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜுக்கு தான் வந்து ஃபுட்டு வந்து அலர்ஜி கொடுக்கும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபுட்டுனால தான் அலர்ஜியா அப்படின்னு நீங்கள் எதையாவது ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு புதுசாக ஒன்று சாப்பிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வந்திருக்கு ஒரு அதிகமாக ஒரு என்ன சொல்கிறது கண்டு கண்டாக விங் இருக்குன்னா அப்போ தான் ஆர் ஈவன் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உடனே வருது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக அது சாப்பாடுனால அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் பட் இல்லாமல் நம்ம ஊரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வல் பிலீஃப் என்னென்னா இல்லை இல்லை மேடம் அலர்ஜி பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டே கொடுப்பாங்க நான் வந்து பிரிஞ்சால் விட்டுட்டேன் டொமேட்டோ விட்டுட்டேன் அப்புறம் வந்து நான்வெஜ் எல்லாம் விட்டுட்டேன் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்றத விட்டுட்டேங்க தயிர் சார்ந்தவரை வேறு எதுவுமே சாப்பிட்றதுலன்னு வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு நியூட்ரிஷன் நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகுது இல்லையா இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ ஷுட் கிவ் அப் ஆன் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் சில சில டைப் ஆஃப் ஃபுட் தான் வந்து ரொம்ப காமனாக அலர்ஜி கொடுக்குற ஃபுட் இதில் கண்டிப்பாக அலர்ஜி கொடுக்குங்கிறது வந்து ஒரு ஆறு வகையான ஃபுட்டு சரிங்களா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சாய் புரோட்டீன் அதாவது பீனட் ஸோ சாய் புரோட்டீன் ரெண்டாவது வந்து கடலை வகை பீனட் மில்க் சரிங்களா மில்க் அண்ட் வீட் அதாவது வந்து கோதுமை இது தவிர வந்து எக் அண்ட் ஃபிஷ் இந்த ஆறுமே வந்து உங்களுக்கு வெரி காமன்லி அலர்ஜி கொடுக்க கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் நம்ம ஃபிஷ்ஷிலே கூட எல்லா ஃபிஷ்ஷும் அலர்ஜி கொடுக்காது ஷெல் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷெல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபிஷ் தான் காமனாக அலர்ஜி கொடுக்கும் சில சில வெரைட்டி சில பேருக்கு அலர்ஜி கொடுக்கும் ஸோ எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சாப்பாட்டையும் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைய வந்து எல்லாத்துலேருந்தும் இது வேண்டாம் அது வேண்டாம் அது வேண்டாம்னா அந்த குழந்தை என்ன தான் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் அதுக்கும் அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு நியூட்ரிஷன் லாஸ் இருக்குது ப்ரோட்டீன் வீட்டில் சட்டுன்னு ப்ரோட்டீன் மாற்றாதீங்க கொஞ்சம் எப்போவுமே வந்து ஒரு குழந்தைனா என்ன அதுக்கு அலர்ஜியோ அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவலாக அதுக்கு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதை மாத்திரம் அவாய்ட் பண்ணுறது இஸ் இனஃப் அதர் தேன் தேட் லெட் த சைல்டு ஈட் வாட் எவர் எல்ஸ் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஈட் இதை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதும் வந்து சப்போஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு சப்போஸ் உங்கள் டாக்டர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நானே வந்து ரொம்ப சிவியர் அலர்ஜி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சில மாதத்துக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்து இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் பட் திருப்பி வந்து நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒன்று ஒன்றா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பார்க்குறது பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் டு டூ இட் இன் அ செட்டப் வேர் ஒரு வேலை அலர்ஜி வந்ததுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிற செட்டப்பில் அல்ல அதை ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ ஷுட் டேக்கிள் யூ அலர்ஜிஸ் இதில் உங்கள் டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் பர்சன் ஹேஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் அலர்ஜி டு சர்டன் திங்ஸ் அதை கண்டுபிடிச்சி அதை டெஸ்ட் பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டரே தவிர எல்லாத்தையும் டயட்லேருந்து அவாய்ட் பண்ணுறது இஸ் அன்னெசரி அண்ட் ஆல்சோ அ லாஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஸோ தட் இஸ் யோர் டேக் ஹோம் மெசேஜ் ஃபார் த டே தேங்க்யூ மருந்து அருந்து அப்படின்ற ஒரு லைன் வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து மருந்தை குடிக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்தாக இருக்க விஷயத்தெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக அதை குடிக்கிற விஷயமாக மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் பொதுவாக வந்து ஒரு குட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் விஷயத்தை எடுத்துக்கிறப்போ வந்து அது மருந்தாக இருக்கும் மென்மேலும் எடுத்துக்கிட்டு
Welcome back to Ungal Sprite Varangam. Good morning. Tamil. இந்த இஞ்சி இருக்கு இல்லையா இந்த இஞ்சியை வந்து நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா ஐயோ இஞ்சி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கேட்காதீங்க அந்த லைம் வந்து வாயில வச்சானோ ஒரு சோர் அப்படியே ஒரு ஃபீலிங் வரல அதே மாதிரி இஞ்சியும் ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் தாங்க சான்ஸ் இல்ல இந்த மாதிரி ஃபீலிங்லாம் இல்ல என்னோட குரல காத்தவர் அப்படிங்கற மாதிரி கூட நான் வந்து இஞ்சிக்கு வந்து பட்டம் கொடுக்கலாம் நினைக்கிறேன் எனக்கு அடிக்கடி வந்து எப்பல அந்த கோல்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதான் அந்த இஞ்சி தான் வந்து only சர்வைவர் அதாவது சேவியர்னு சொல்லலாம் ஓகே இஞ்சி அப்படியே டைரக்டா இன்டேக் பண்ண முடியாது என்ன மாதிரி ஒரு கலவையில சாப்பிடுவீங்க என்ன மாதிரி கலவையலயும் இஞ்சி நீங்க ஆட் பண்ணீங்கனாலே அதுக்கு ஒரு தனி சுவை இருக்கு தனி ரெமடி இருக்குன்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய உணவு வந்து மத்த ஒரு குசைன்ல இருந்து டிஸ்டிங்ஷ் பண்ணி காமிக்கிறதே இந்த இஞ்சியும் பூண்டும் தான் இஞ்சிய சாதாரணமா சாப்பிட முடியாது ஆனா நம்ம திவ்யா செந்தில் கிட்ட கொடுத்தா ஏதோ ஒரு கலவையா செஞ்சு நம்ம தந்துருவாங்க எக்ஸாக்ட்லி அதனால தான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பைனாப்பிளோட வந்து கொலைட் பண்ணி வந்து பைனாப்பிள் ஜிஞ்சர் mix செய்ய போறாங்க பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட டேஸ்டி டு ஹெல்த்தி பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லியும் ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் நிறையா பார்த்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம் பைனாப்பிள் ஜிஞ்சர் மிக்ஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தலாம் பைனாப்பிள் ஆப்பிள் ஜிஞ்சர் ஹனி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் வந்து இது இது இன்டேக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ரிலீஃபான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதாவது ரொம்ப ஹெல்வியான ஃபுட்டு ஆயிலி ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜிஞ்சர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரிங்க் குடிக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ரிலீஃபான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பைனாப்பிள் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பைனாப்பிள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்பிள் கொஞ்சமா ஜிஞ்சர் கொஞ்சமா ஹனி இதுக்கு வந்து தேன் கொஞ்சம் அதிகமாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இஞ்சி ஆட் பண்ணிருக்காட்டி அந்த காரம் இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து தேன் கொஞ்சம் அதிகமாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியா கொஞ்சமா தண்ணி இதுல நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நம்மளோட பைனாப்பிள் ஜிஞ்சர் மிக்ஸ் தயாராயிருச்சு இதை வந்து வடிச்சுக்கலாம் இப்போ பொதுவாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைனாப்பிள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் ரெகுலராக பைனாப்பிள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கையில் உங்களோட ஸ்கின் வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு லுக் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட பைனாப்பிள் ஜிஞ்சர் மிக்ஸ் தயாராயிருச்சு பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து நல்லா சாப்பிட மாட்டாங்க அதாவது வந்து நல்லா ஹெவி ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அவங்க கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஹெ ஹெவியான ஃபுட்டை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜூஸ் வெரைட்டிஸ் அதாவது வந்து இந்த ஜிஞ்சரை பைனாப்பிள் இந்த மாதிரி ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி அவங்களோட ஃபுட்டுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க வந்து இதை குடித்தோடனே வந்து நல்ல டைஜஷன் கிடைக்கும் சீக்கிரமாக பசி எடுக்கவும் ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஹெல்த்தியான பைனாப்பிள் ஜிஞ்சர் மிக்ஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் நாளை வேறு ஒரு வித்தியாசமான உணவுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வா அண்ணாசியும் ஜிஞ்சரும் ஒரு கொலாபரேஷனில் சூப்பராக நம்மளுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபயம் திவ்யா செந்தில் அவர்கள் ஆனால் நானும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் இந்த தேனும் இஞ்சியும் கலந்துட்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசனாக மாறிடும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இருந்தாலும் அதை வந்து யாரும் செய்ய மாட்டாங்க அதை வந்து நம்ம சேர்த்து வந்து எப்படி உட்கொண்டாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மருந்தாக வேலை செய்கிறோம் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தீர்வு உடனே கிடச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து பேக்கப்பில் இருக்கு இல்லையா ஸோ சின்ன இடவுலைக்கு அப்புறமா எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டுருக்கு இது உங்களுக்கு ஸ்ப்ரைட் வழங்கும் குட் மார்னிங் தமிழா Welcome back to Ungal Sprite Varangam. Good morning. Tamila. So, Ramji. Go. Don't talk about anything. Sir, you have to go to the airport. Curiosity is just a thing. That's why you have to go to the airport. 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 But you have to go to the airport. Exactly. You have to go to the airport. Turns. You have to go to the airport. You have to go to the airport. Let's go. Welcome. We are in the Ramji Nagar. வங்கிகளில் கொள்ளையடிப்பவர்களை பற்றி
இப்படி வங்கிகளுக்கு வெளியிலே கொள்ளையடித்து கொண்டிருந்தவர்கள் அதே அந்த கவனத்தை திசை திருப்பி செய்கிற வேலையை வங்கிகளுக்கு உள்ளே செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வெளி மாநிலங்களில் போய் நம்ம திருணம்னா நம்மளை யாரும் பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவெடுத்து ஒரு ஆஃபன்ஸ் ஒரு மாநிலத்தை பண்ணணும்னா குறைஞ்சது அஞ்சு பேர் அல்லது ஆறு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து போவாங்க அங்கே போய் வங்கி பட்ட பகலில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே வங்கியில் உள்ளே இருக்கிற கேஷியர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவரையோ அல்லது வங்கிக்கு பணம் கொண்டு போய் வங்கி உள்ளே கொண்டு போய் அந்த கவுண்டரில் கேஷ் கவுண்டரில் வைக்கிறவங்களையோ திசை திருப்பி கொள்ளையடிக்கிறத ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்க எல்லா வங்கிகள்லேயும் திருட்டு போச்சுன்னு தெரியும் பணம் எப்படி போச்சு யார் எடுத்தான்னு துளி கூட தெரியாது இப்போது கேமரா வந்துருச்சு அப்போல்லாம் அது கிடையாது அப்புறம் இந்த மாதிரி அஃபன்ஸ் நிறைய ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் போலீஸ் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் எல்லா வங்கிகள்லேயும் கேமரா வச்சு இப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக் வேர்ல்டில் வந்து இப்போ சிஸ்டமேட்டிக்காக கேமராவில் வந்து கண்டுபிடிக்கிற வாய்ப்புகள் இப்போ வந்துருச்சு அப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு எப்படி அஃபன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆறு பேர் ஒரு வங்கிக்குள்ளே நுழையும் எல்லோருமே பேண்ட் ஷர்ட் போட்டிருப்பான் டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பான் அதுக்கு முன்னால் சாதாரணமாக போவாங்க இப்போ இல்லாமாவது கேமரா வந்ததுக்கப்புறம் கேப் போட்டுக்கிறாங்க முகத்தை கொஞ்சம் மறைச்சிக்கலாமே கேமராவில் வந்து ஃபேஸ் சரியாக தெரியாதுங்கிறதுக்காக அப்போ அது கூட செய்கிறதில்ல ஒருத்தன் பேங்க்கு வெளியில் இருந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்ருப்பான் ஒருத்தன் அந்த பேங்க் உள்ளே போய் வெயிட்டர்ஸ் ரூமில் வெயிட்டிங் ரூம் இருக்கு இல்லையா அந்த வெளியில் சோஃபாலாம் போட்டிருப்பாங்க அதில் உட்காந்துருப்பான் பாக்கி நாலு பேரில் ரெண்டு பேர் அந்த கேஷியருக்கு முன்னாடி கவுண்டரில் இருப்பான் ரெண்டு பேர் பேங்க் உள்ளே போயிடும் இது உங்களால் நம்புறது கஷ்டமாக இருக்கும் இவங்க இந்த மாதிரி போய் திருடுற வீடியோஸ் வீடியோ ஃபுட்டேஜ் பல மாநிலங்களில் உள்ளது நான் பார்த்துருக்கேன் வச்சுருக்கேன் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்படி இவங்க பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் மகாராஷ்டிராவில் பத்து ஆயிரம் ரூபா கட்டு தட் இஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒரு லட்சம் ரூபா பத்து லட்ச ரூபாயை கொண்டு வந்து கேஷ் கவுண்டரில் ஒரு ஆள் வைக்கிறார் உள்ள கேஷியர் உட்காந்துருக்கார் அவருடைய ட்ராயரில் ஏற்கனவே பணம் நிறையா இருக்குது இதை வாங்கிட்டு அவர் ரெசிப்ட் கொடுக்கணும் அப்போ உள்ள ப்ரொசீஜர் அந்த பேங்கில் உள்ள ப்ரொசீஜர் கரெக்டாக இவர் காரை நிறுத்திட்டு அந்த பத்து லட்ச ரூபாயை பேக்லேருந்து எடுத்து வெளியில் வைக்கிறார் வெளியில் ரெண்டு பேர் நிற்பான்னு சொன்ன இல்லையா கேஷ் கவுண்டரில் ஒருத்தன் அவர் அப்படி ஒரு தட்டு தட்டி ஏற்கனவே அவர் காரை கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு வரும்போது கார் நம்பரை பார்த்தவன் கார் நம்பரை கரெக்டாக சொல்லி சார் உங்கள் காரை யாரோ எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களே இந்த நம்பர் தானே உங்கள் கார் அப்படிமா அப்படி திரும்பி அவர் பார்த்தோன்னே கேஷியர் தான் பார்க்குறாரு இல்லையா பணத்தை வைக்கிறத அவர் எடுத்துக்குவாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் காரை பார்க்குறதுக்காக அவன் ஓடுவான் இவன் இந்த பக்கம் திரும்பி அவர் சொல்லி காரை எடுத்துகிட்டு போகிறான்னு அப்படி திரும்பி அப்படி போகும்போது இந்த பணத்தை கேஷியரும் பார்க்காதப்ப இவனும் பார்க்காதப்ப இந்த பணத்தை பக்கத்தில் இருக்க இன்னொருத்தன் எடுத்துருவான் கேஷியர் ஏன் பார்க்கலன்னா உள்ளே ரெண்டு பேர் போனோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து அந்த கேஷியரை கரெக்டாக இதே நேரத்தில் அப்படி டச் பண்ணுவோம் அப்போல்லாம் செல்ஃபோன் புழக்கத்தில் ரொம்ப இல்லை உங்கள் மேனேஜர் உங்களை கூப்பிட்றாரு சார் ஒய்ஃபுக்கு ஏதோ சீரியஸ்னு சொல்கிறாங்க சார் அப்படின்னு ஒன்று டப்புன்னு அவர் எந்திரிச்சு நீ யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு எவ்வளோ க்ரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறான் பாருங்கள் நீ யார் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு எனக்கு மேனேஜர் ஃப்ரெண்டு சார் அவரை பார்க்க போனேன் அட்டண்டர் இல்லை அதனால் என்னை விட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்ல சொன்னார் உடனே இவன் ட்ராயரை மூடிட்டு பணம் இருக்கிறத சேரை நகர்த்தி அந்த ட்ராயரில் வச்சுட்டு அப்படி இடித்து அவசர அவசரமாக மேனேஜரை பார்க்க போகிறார் இவனும் கூட போகிறான் அவர் கூட கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நின்றுவான் அடுத்த ஆளுங்க இருக்கிறான் இல்லையா அவன் அந்த ட்ராயரை திறந்து அதிலேருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா எடுத்து அவன் கையில் அப்படி ஒரு பை மாட்டியிருப்பான் கட்டப்பை அதுக்குள்ளே அதை வச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போவான் இப்படி இருக்கும்போது பக்கத்தில் உள்ள ஆள் அதை நோட்டீஸ் பண்ணிவிடக்கூடாதுங்கிறதுனால அவர் சீட்டுக்கு பக்கத்து கேஷியர் சீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ளவரை ஒருத்தன் வந்து வெளியிலேருந்து கூப்பிட்டு டைவெர்ட் பண்ணுவோம் யாருமே எதுவுமே துளி கூட சந்தேகப்பட முடியாது அப்படியே திரும்ப ட்ராயரை தள்ளி வச்சு சேர அதே மாதிரி வச்சுட்டு அவன் போயிடறான் இவன் போய் வெளியில் போனவன் பார்க்குறான் கார் இருக்குது என்ன காரை திருடிட்டான்னு சொன்னான் இது என்ன நம்ம பணத்தை வேறு வச்சுட்டு வந்தோம்னு வேகமாக வருவான் இவர் மேனேஜர் போய் சார் ஏதோ கூப்பிட்டிங்களான்னாக்கா நான் கூப்பிடவே இல்லையே மாதிரி அவர் அவர் வேகமாக வருவார் இவன் ரெண்டு பேரும் பணத்தை அவர் எடுத்துக்கிட்டார் கேஷியர் ரெசிப்ட் தருவார்னு இவன் நினச்சிக்கிட்டு பணம் அங்கே ரெசிப்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் யார்ட்டடா பணம் கொடுத்தான் இவன் ரெண்டு பேரும் தயார் பண்ணிக்கும் அதுக்குள்ளே இவன் அரை மைல் தூரம
தனிப்பட்ட மனிதர்களுடைய பணம் காணா போனுச்சுன்னா தினம் தினம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் என் பணத்தை கண்டுபிடிச்சி கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க நான் வங்கி ஊழியர்களை குறை சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லலை அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த பணம் என்னாச்சுன்னா போலீஸில் கேஸ் கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னால் அவங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதம் ரிவ்யூ மீட்டிங்கில் மட்டும்தான் அதை கேட்பாங்க அன்னையோடு அவங்க கதை முடிஞ்சு போச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கும் நேரம் இருக்கிறதில்ல அது அவங்களால் முடியறதும் இல்லை அதை விரும்புகிறதும் இல்லை அவங்க எப்போயாவது கேட்பாங்க அந்த பணம் என்ன சார் ஆச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு போலீஸ்லேயும் அதுக்கு சரியான பதில் சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே அவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதனால் காணா போன கம்ப்ளைண்ட் சைட்லேருந்து ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மி அது வந்து நம்ம பணம் தான் அது வங்கி பணம் தானே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால பொதுமக்களாக இருந்தாலும் அல்லது வெளியில் உள்ளவங்களாக இருந்தாலும் இவங்களுக்கு அது ரொம்ப இந்த குற்றவாளிகளுக்கு வசதியாக போச்சு அடுத்து வெளி மாநிலத்தில் இந்த அஃபன்ஸ் நடந்து இவங்க அஃபன்ஸை முடிச்சுட்டு இங்கே வந்துட்டால் வெளி மாநிலத்து போலீஸ் வந்து அங்கேருந்து ஒரு எஸ்ஐ அல்லது ஒரு நாலு கான்ஸ்டபிள் அழைச்சிட்டு இங்கே வருவாங்க இங்கே வந்து தேடணும்னு சொல்லி அவங்க வந்து நாலு நாளைக்கு இருப்பாங்க மொழி தெரியாது அந்த ஊருக்குள்ளே லோக்கல் போலீஸே போய் யாரையும் பிடிக்க முடியாது அது ஏன்னு சொல்கிறேன் பின்னாடி இந்த லோக்கல் போலீஸும் அவங்களுடைய வேலைகளில் அவங்களுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறதில்ல இதெல்லாம் மீறி ஒரு ஹோட்டல் வந்து ராஜ் எடுத்து தங்கினாங்கன்னா அவங்க வந்தவொன்னா அந்த ஹோட்டலிருந்து அவங்களுக்கு தகவல் போயிடும் வெளி மாநிலத்துலேருந்து போலீஸ் வந்திருக்காங்கன்னு இப்படியே இவங்க இதையும் மீறி லோக்கல் போலீஸ் அழைச்சிக்கிட்டு போய் பிடிக்க போனாங்கன்னாலும் குற்றவாளிகள் யாரும் அங்கே இருக்கிறதில்ல குற்றவாளிகளை பிடிக்காமல் இவங்க யாரையாவது வந்து சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரிக்கலான்னு பிடிச்சாங்கன்னா நிரபராதிகளை பிடிச்சி தொந்தரவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட அட்வொகேட்ஸ் அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸில் ஆரம்பித்து ஹைகோர்ட்டில் ஹேபியஸ் கார்பஸ் போடுற வரைக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இதனால் லோக்கல் போலீஸ் நமக்கு ஏன்டா வம்புது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களும் செய்கிறதில்ல வர்றவங்களும் நாலு நாளைக்கு மேலே அங்கே தங்க முடியாது விசாரித்து பார்த்தேன் சார் பிடிக்க முடியலன்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி போயிடுவாங்க அதோடு அது கேஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகிடும்னா அதுக்கு மேலே அதில் யாரும் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அனுகூலம் இருந்ததுனாலையும் லட்சக்கணக்காக இவங்க பணத்தை அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து இவங்க வந்து வசதியாக வாழ ஆரம்பித்ததுனாலையும் இவங்களுக்கு வந்து யாரும் இவங்கள வந்து கேட்பாரும் இல்லாமல் கண்டிப்பாரும் இல்லாமல் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இவங்களுடைய பிஸ்னஸ் தொடர்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு இன்றைக்கு இதோடு முடிவு பண்ணிக்குவோம் நாளைக்கு இதை எப்படி ஃபர்தராக தொடர்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நாளைக்கு சொல்கிறேன் வணக்கம் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் பொதுவாக வந்து ஒரு குடும்பமே சேர்ந்து உழைச்சா தான் வந்து ஃபேமிலியை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் வந்து தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது எப்போ மாறுது அப்படின்னா எஜுகேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி உள்ளே போகும்போது தான் மாறுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதனாலே இன்னையோ இல்லை வந்து கிடைச்சதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்படி தான் இருந்துட்டோம் இவ்வளோ நாள் எங்களுக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை முறை தேவையில்லை அப்படிங்கிறனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் குடும்பமாகவே இப்படி செட் ஆகிட்ட மாதிரி தெரியுது இல்லையா ஆனால் அதுக்கு வந்து முழுக்க வந்து காரணங்கள் வந்து நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் வந்து அவர் இந்த விஷயங்கள் சொல்லும் பொழுது நார்த் சைடில் கூட இதே மாதிரியான ஒரு கிராமம் இருக்கு வரும் அந்த சைடு வந்து ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிடிஆர் எல்லாம் வந்து எல்லா பயணிகள் கிட்டே வந்து சொல்லுவாங்க ஜெர்னல் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்க லாக் பண்ணுங்க செயின்ல இருந்து எடுத்து உள்ள வேங்கன்னு சொல்லிட்டு டிடிஆர்ஸே வந்து எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை நான் கூட அந்த ரூட்ல டிராவல் பண்ணும் பொழுது வந்து पर्सनலா வந்து எங்க ஃபேமிலிக்கு வந்து எல்லாரும் சொன்னாங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து இருக்க நமக்கு வந்து தெரியாம வந்து இருக்க انا ஏ இந்த மாதிரியான ஒரு தொழில்ல அவங்க ஈடுபடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பேக் எண்டா வந்து சில காரணங்கள் வந்து இருக்கலாம் அதையும் வந்து கொஞ்சம் வந்து வெளிச்சம் போட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் انا ஒரு ஜெனரலா ஹியூமன் சைக்காலஜிலே கும்பலா சேர்ந்து இல்ல ஒரு கூட்டா ஒரு கும்பலை வந்து சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை செய்யற போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தவறு அப்படிங்கறது அவங்க தெரியாம போயிரும் அதுக்கான நியாயப்படுத்துறதுக்கான காரணங்கள் தான் அவங்க தேடிட்டே இருப்பாங்க பட் எனிவே இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓய்வு பெற்ற எஸ்பி கலியமூர்த்தி அவர்கள் கிளிம்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் அட்வென்ச்சர் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கேஸ் ஸ்டடியே பாக்குற மாதிரி இருக்கு தொடர்ந்து இதை பத்தி நம்ம டெய்லி பாக்க போறோம் ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு என்ன சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு பட் அடுத்த பகுதியை பார்க்க வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் குட் மார்னிங் தமிழா வாக்கு மாக்கு தூங்கல் ஸ்ப்ரைட் வழங்கும் குட் மார்னிங் தமிழா செய்தி துள
அவங்களோட ஓட் போடுற ரேட் வந்து கம்மியாகிட்டே போகிறதாவும் ஜென்ரலாக ஒரு சபையில் தெரிஞ்சிருக்கு அதை விடுங்க ஆனால் நான் சொல்ல வந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமெரிக்கன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இந்த எலெக்ஷன் அந்த ஜுரம் இருந்துச்சு இல்லையா ஹிலாரியா இல்லை ட்ரம்ப்பா ஹிலாரி கிளின்டனா இல்லை டொனால்டு ட்ரம்ப்பா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ஃபேஸை பார்த்து பார்த்து அப்புறம் யானை சென்னத்தையும் கழுத சென்னத்தையும் பார்த்து பார்த்து அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு டிப்ரெஷன் உருவாயிருச்சாங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஏதோ விளாட்டுத்தனமாக சொல்கிற மாதிரி தோணும் ஆனால் அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்களோட டெய்லி நாள் வேலை எல்லாத்துலேயும் வந்து இது இன்வால்வ் ஆகிறப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மேலே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ராப்பகண்டா வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஊரில் அப்படி இல்லை தேர்தல் இல்லைனா தான் நிறைய பேர் டிப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இருக்கும் பொழுது ஸோ நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் எதிர்பாராமல் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நேரத்தில் வந்து ரொம்ப சாதாரண மனிதர்கள் கூட வந்து சூப்பர் ஹீரோஸாக வந்து மாறதை நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிதான் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நான்கு வயது பெரியவர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாக வந்து மாறியிருக்காரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அவங்க வந்து திடீர்னு வந்து ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து திருடிட்டு வந்து ஓடி இருக்காரு சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் வந்து வேடிக்கை தான் பார்த்துருக்காங்க ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு எண்பத்தி நான்கு வயது தாத்தா அவருடைய ஒய்ஃபோட வந்து அந்த ஷாப்பிங் மாலுக்கு வந்திருக்காரு இப்படி ஒருத்தர் வந்து திருடிட்டு ஓடுறத பார்த்துட்டு டக்குன்னு வந்து அவரோட கால் வந்து அப்படி நீட்டி அவர் வந்து தடுக்கி விட செஞ்சிருக்காரு இதனால பாவம் இவரும் வந்து கீழே விழுந்து கொஞ்சம் வந்து தலையில் வந்து அடிபட்டிருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அவர் வந்து நார்மல் ஆகிட்டுருக்காரு ஆனால் அதனால வந்து உடனே கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த திருடனை வந்து பிடிச்சி போலீஸில் வந்து ஒப்படைச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சும்மா எல்லாரும் புகழ்ந்து தெளிவிருக்கிறாங்க இந்த எண்பத்தி நான்கு வயசில் கூட நம்மளால முடிஞ்ச ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு துணிவு இருக்கு இல்லையா அதை தான் வந்து பாராட்டணும் எண்பத்தி நாலு திருப்பி போட்டால் நாற்பத்தெட்டு அந்த வயசில் உள்ளவர் அதுவும் நம்ம ஊரில் உள்ளவர் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செஞ்சிருப்பாரு அப்படின்னு தெரியல ஏன் அவர் விட்டுருங்க இளைஞர்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் வந்து கொஞ்சம் விலகி தான் போகிறாங்க ஆனால் ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் படித்தப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்கவங்களாம் வந்து காப்பாற்ற வராங்க அந்த ட்ரெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் தைரியம் வருது அப்படிங்கிற நான் படித்தேன் இன்னும் முன்னேறி போட்டோம் சரி இன்னொரு நியூஸ் வச்சிருக்கேன் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தப்பெல்லாம் நடந்தால் இல்லை யாருக்கு பிரச்சனைனாலும் பயப்படாமல் போய் காப்பாற்றலாம்ப்பா ஏன்னா நம்மளும் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ தான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ப வைக்கிறதுக்காகவே ராணுவ தடவாளங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் செய்கிற ஒரு நிறுவனம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோ ஸ்கெலட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த எக்ஸோ ஸ்கெலட்டன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேட்மேன் அயன் மேன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேலே வந்து ஒரு காஸ்ட்யூம் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி காஸ்ட்யூம்ஸ் வந்து இப்போ நார்மல் ஹியூமன்ஸும் அவங்களோட டெய்லி லைஃப் ஸ்டைலில் போடுற மாதிரி தான் செஞ்சுருக்காங்க அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாமியா பொதுவாக வந்து ஒரு ஆர்மர் போட்டால் நம்மளால் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியாது இல்லை இதில் அந்த மைனஸ்லாம் இல்லவே இல்லை நம்மளோட கை ஜாயின்ஸ் கேத்தா மாதிரி இல்லை விரலோட ஜாயின்ஸ் கேத்தா மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸோ ஸ்கெலட் வந்து சூப்பராக ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஆனால் உங்கள் மேலே ஒரு கம்பியால் ஒருத்தர் வச்சு அடித்தா கூட உங்களுக்கு வலிக்கவே வலிக்காது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் ஸ்ட்ரென்த்தோடு இருப்பீங்க ஸோ ரோட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் இல்லை உலகத்தில் எங்கே அணியாக நடந்தாலும் தட்டி கேட்கறதுக்கு நம்மளை மேலே தட்டி பார்த்து ஆ வலிக்காதுப்பா அப்படிங்கிற தைரியத்தோடு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாரையும் வந்து நார்மல் ஹியூமன்ஸ் வந்து சூப்பர் ஹியூரோஸாக வந்து மாற்றுறதுக்கான முயற்சிகள்ல வந்து இருக்காங்க ஆனால் இந்த வலிமை அப்படிங்கிறது மட்டும் வந்து கிடையாது வரும் மன திடம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்காங்க <laughs> அன்னிக்கே தான் வந்து குரூப் ஒன் தேர்வு வந்து அந்த மன மகளுக்கு வந்து இருந்திருக்கு கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோட கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை கேட்ட வந்து பொண்ணு வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இன்னைக்கு எனக்கு வந்து குரூப் ஒன் தேர்வுகள் வந்து இருக்கு எனக்கு நான் கண்டிப்பாக போய் அட்டன் பண்ணணும் நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோடனே அவரே வந்து ஒரு காரில் அவங்கள வந்து ஏற்றிட்டு கொண்டு போயிட்டு வந்து அந்த எக்ஸாம் நடக்கிற சென்டரில் வந்து ட்ராப் பண்ணி அவங்க அந்த மன கோலத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிட்டு டெஸ்ட் வந்து எழுதியிருக்காங்க இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துலையும் ஆனால் ரெண்டு பேருமே வந்து எக்ஸாம் எழுத போயிருக்காங்க அதாவது கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே கல்யாணம்
இருந்தாலும் எல்லா மக்கள் எல்லா துறை சார்ந்த மக்களுமே எல்லா பேக்ரவுண்டை சேர்ந்த மக்களுமே அவருக்கு ஏன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா ஹெல்த் கேர் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் வந்து பத்து வருஷத்துலேயும் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயமாக வச்சிருக்காராம் ஸோ எப்பவுமே வந்து மக்களை ஈஸியாக போய் சென்றடையணும் அப்படின்னா ஹெல்த் கேரை வந்து கவனிங்கப்பா தலைவராக விரும்புறவங்க அதாவது நாளைய தலைவர்கள் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஹெல்த் கேர் பத்தி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து தொடர்ந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுக்கான ஒரு சரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் நான் தாய்பாசம் பத்தி வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு <laughs> 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 சரணடைஞ்சிருக்காங்க <laughs> நாளைக்கு